Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin Lukas 26 Julai 2019, anda bersama saya Lia Amira Anwar Rigos. Kerajaan negeri telah mengenal pasti teknologi terkini yang mampu mengurangkan kos pelaksanaan bagi mewujudkan sistem pengangkutan transit bandar di Sarawak. Kenyataan dari Pejabat Ketua Menteri CMO menyatakan bahawa Ketua Menteri yang amat berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg telah mengadakan lawatan ke Nang Chang China untuk melihat sendiri teknologi yang digunapakai dalam sistem Autonomous Rapid Transit ART. Menurut Ketua Menteri, ART dijangka mampu mengurangkan kos pelaksanaan rapid transit di mana ia boleh beroperasi di atas jalan biasa atau jalan yang tidak bertingkat dan dikendalikan dari pusat arahan. Ketua Menteri bersama rombongannya berpeluang menaiki kereta api tersebut yang boleh digerakkan dengan menggunakan sumber elektrik atau hidrogen. Dalam pada itu, laluan yang dicadangkan untuk penyelesaian pengangkutan bandar Kuching adalah laluan Kuching Samarahan, Kuching Serian. Turut mengiringi Ketua Menteri ialah Menteri Muda Pengangkutan, Datuk Dr. Jerib Susil dan Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Datuk Amar Haji Abdul Aziz Hussein. Industri inap desa atau homestay di Perkampungan Masyarakat Islam Bidayu di Padawan iaitu Kampung Darul Islam Belimbing menerima kedatangan pelancong seramai 329 orang sehingga Jun lepas. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Isyam Ishaq berkata, daripada jumlah itu seramai 244 orang merupakan pelancong domestik, 85 orang pelancong antarabangsa. Menurutnya, industri berkenaan secara tidak langsung tidak menyumbang pendapatan sebanyak RM24,240. Walau bagaimanapun, homestay ini memerlukan promosi yang lebih agresif kerana ia mempunyai nilai keunikan tersendiri sebagai penempatan rumah panjang bidaya Muslim yang terbesar di Malaysia. Malah ramai yang tidak mengetahui bahawa Kampung Darul Islam Belimbing, Padawan juga merupakan habitat kepada bunga reflesia dan terkenal dengan aktiviti trekking. Datuk Isyam Ishaq berkata industri homestay di Sarawak secara keseluruhannya mencatatkan penurunan sebanyak 8.77% dari tahun 2017 hingga 2018 dengan hanya 31,000 pelawat. Justru beliau menggesa pihak kementerian untuk melakukan lebih banyak promosi berkaitan, berkaitan industri inap desa di Sarawak lebih-lebih lagi apabila Sarawak mempunyai banyak produk pelancongan menarik seperti tudung keringkam dan kraft tangan. Most of the arrivals now are from universities. We used to have uh, foreign foreign visitors now but we don't have foreign visitors. We only have students from universities and we understand uh, they are from UMS and also from uh, UITM. So there are other universities uh, the, uh, in Kuching that we can also bring them over to do programs here. And that I think is important for us to do some promotion for them. Uh. Not necessarily we bring foreign tourists here but uh, the students itself can become ambassadors after they, they visited this uh, village and they can speak about this village and people can, can come. Beliau berkata demikian kepada media selepas program tanggungjawab sosial korporat CSR dengan komuniti homestay di Kampung Darul Islam Belimbing di Padawan hari ini. Sekian Bulletin Ukas 26 Julai 2019 berakhir di sini. Saya Lia Amira Anwar Rigos bersama kru penerbitan Bulletin Ukas. Bertemu kembali pada jam 6.30 petang. Dapatkan berita terkini dari Ukas dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe YouTube Bulletin Ukas. Salam Ukas.